मुकुंदजी काय सांगाल अचानकपणे किशोरीताईंनी आपल्यामधून एक्झिट घेतली आहे तुमच्या काय आठवणी आहेत अचानक जाणं हे भारतीय संगीतासाठी एक अतिशय क्लेशदायक आणि दुर्दैवी घटना म्हणायला पाहिजे भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर काळात अभिजात संगीत प्रवाही ठेवणं त्यामध्ये नव्यानं मोलाची भर घालणं आणि त्या संगीताला एक नवी झळाळी प्राप्त करून देणं असं करणाऱ्या अगदी एका हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्या थोड्या कलावंतांमध्ये किशोरी त्यांचं स्थान अत्यंत अग्रस्थानी होत याचं कारण किशोरी त्यांनी परंपरेमध्ये नवतेचं मिश्रण केलं आणि एक अतिशय स्वतंत्र बुद्धिवादी आणि तरीही अभिजात भावरम्यवादी अशी नवी शैली प्रस्थापित केली आणि त्यामुळे भारतीय संगीताला नव्यानं जिवंत राहण्याची त्यामध्ये नवी भर घालण्याची एक प्रेरणा मिळाली मी नेहमी असं म्हणतो की त्यांनी किशोरीताईंनी त्या भारतीय संगीतात जो प्राण फुंकला त्यामुळे ते संगीत अधिक तवटवीत झालं आणि हे किशोरीताईंचं योगदान भारतीय संगीतासाठी फारच फारच वरच्या दर्जाचं आणि मोलाचं आहे असं मला वाटतं तसंच मुकुंदजी तुम्ही अनेक त्यांच्या मैफिली ऐकल्या असतील तर अशा अशी कोणती एक मैफिल आहे की तुमच्या कायम स्मरणात राहिली आहे नाही कोणती एक असं सांगता येणार नाही इतक्या मैफली त्यांच्या आपत्तीम मी ऐकलेल्या आहेत आणि माझ्यासारख्या भारतातल्या हजारो श्रोत्यांनी ऐकलेल्या आहेत किशोरी त्यांच्या मैफलीला जायचं म्हणजे जाण्यापूर्वीपासून ते किशोरी ते स्वतः मैफल ठरल्यापासून ते गाणं सुरू होईपर्यंतच्या काळात अत्यंत आश्वस्त असायच्या आणि माझ्यासारखे त्यांचे अनेक श्रोते त्यांचं गाणं ऐकण्यासाठी खरोखरच कानात प्राण आणून तिथपर्यंत पोहोचायचे आणि ते गाणं कानात साठवण्याचा सातत्यानं प्रयत्न करायचे किशोरी त्यांची अशा अनेक मैफली मी पाहिल्या एके ठिकाणी त्यांचं पुण्याच्या विद्यार्थी साहेब समितीमध्ये त्यांचं गाणं होतं रात्री आणि काहीतरी ध्वनिक्षेपक यंत्रणा फारशी नीट नव्हती त्या जरा अस्वस्थ झाल्या मग त्या म्हटल्यानं ते बदला मग ते बदलली आणि बदलल्यानंतर त्या गायल्या पण त्यानंतर जे गायल्या ते इतकं स्वर्गीय होतं इतकं अभूतपूर्व होतं इतकं अपूर्व होतं की त्यांचा सुरुवातीचा जो सगळा तो त्रागा होता तो किती खरा होता हे त्यामुळे लक्षात येतं एक अतिशय मनस्वी कलावंत म्हणून किशोरी ते सगळ्यांना माहिती होत्या त्यामुळे किशोरी त्यांचं गाणं हे ते सगळं त्यांचा मनस्वीपणा ओथंब ओथंबून वाहत असणाऱ्या गाण्यासारखं असायचा आणि त्यामुळे किशोरी त्यांनी आपल्या मातोश्री मोगवई कुर्डीकर यांच्याकडून गाणं शिकलं असलं तरी इतर अनेक घराण्यांमधून तालीम घेतली अतिशय वरच्या कलावंतांकडून तालीम घेतली आणि ही तालीम घेत असताना त्या त्या घराण्यातली सौंदर्यस्थळं टिकून ती आपल्या संगीतामध्ये कशा प्रमाणात किती प्रमाणात कुठे आणि केवढी केवढी त्याचं मिश्रण करायचं त्याचं एक फार अप्रतिम अशी सौंदर्य दृष्टी किशोरी त्यांच्याकडे होती आणि त्यामुळे त्यांचं गाणं हे जयपूर अत्रोली घराण्याचंच होतं आणि तरीही ते जयपूर अत्रोली घराण्याच्या परंपरेला एक वेगळं वळण देणारं पण होतं आणि असं जो कलाकार करतो तो संगीत पुढं नेण्याची क्षमता बाळगून राहतो संगीतामध्ये दोन प्रकारचे कलावंत असतात एक कलावंत असतात ते आपल्या गुरुकडून मिळालेली कला अतिशय प्रेमानं आदरानं जशीच्या तशी पुढं नेऊन ठेवत असतात आणि दुसऱ्या प्रकारचे कलावंत असतात ते त्या गुरुकडून मिळालेल्या कलेमध्ये स्वतःची प्रतिभा स्वतःचं सर्जन त्यामध्ये मिश्र मिश्र मिश्रण करतात आणि एक नवीन शैली निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात ज्यामुळे संगीत पुढे उडून देण्याची क्षमता संगीतामध्ये निर्माण होते किशोरीबाई या दुसऱ्या प्रकारच्या कलावंत होत्या भारतीय संगीत गेल्या पन्नास धन्यवाद मुकुंदजी तुम्ही आम्ही आमच्याशी या आठवणी आमच्याबरोबर शेअर केल्याबद्दल